السلام علیکم دس از فینٹم فرام ڈی سی ایس آف پاکستان امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم اپنی سیریز کو کنٹینیو کریں گے دا ہسٹری آف ایف سکسٹین وتھ پاکستان ایئر فورس اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایف سکسٹین اور جے ایف سیونٹین تک کا سفر جو پاکستان ایئر فورس نے طے کیا اس میں ہماری ایف سکسٹین سے جو سیکھے گئے تجربات تھے ان کا کتنا اہم رول تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کنسیڈر کریں گے کہ ایف سکسٹین سے جو ہمارا سفر شروع ہوا تھا وہ جے ایف سیونٹین تک کیسے پہنچا اور جے ایف سیونٹین کے اندر وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو کہ اتنے عرصے کے اندر ہم نے اپنے تجربات کے تھرو سیکھیں اور ان کو پھر آخر کار ایک ایسے ایئر کرافٹ کی شکل میں اختیار کیا جو کہ آج پاکستان ایئر فورس کا ایک فرنٹ لائن فائٹر بن کے سامنے آیا ہے تو جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انیس سو تراسی میں جب ایف سکسٹین ایئر فورس کے اندر شامل ہوئے تو اسی وقت ہی پاکستان ایئر فورس نے ریئلائز کر لیا کہ فورتھ جنریشن فائٹرز جو ہیں ان کو ایک ڈسٹنکٹ ایج حاصل ہے اپنے کاؤنٹر پارٹس پہ اس وقت تک پاکستان ایئر فورس کے پاس میراج ایئر کرافٹ تھے اور ایف سکس ایئر کرافٹ تھے اور یہ فوراً ہی ریئلائز کر لیا گیا کہ ایف سکسٹین ان سے کتنا بہتر ہے کتنا ڈومیننٹ ہے اور جب کامبیٹ کے اندر بھی پروو ہوا جب کہ اخوان ایئر فورس اور رشین ایئر فورس کی بارڈر پہ اسکرمشز ہوئیں تو اس سے بھی وہ جو برتری تھی ایف سکسٹین کی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے اوپر وہ ظاہر ہو گئی اس زمانے میں جو ایف سکسٹین کا سب سے بڑا ایڈورسری تھا وہ رشین مک ٹوینٹی تھری ایئر کرافٹ تھا اور جو مک ٹوینٹی تھریز تھے وہ لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میسائلز سے بھی لیس تھے اور ہمارے جو ایف سکسٹین سے اس وقت صرف شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میسائل سے ایکوپ تھے تو ان کے درمیان جو اسکرمشز ہوئیں اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ صرف ایک اچھا پلیٹ فارم ہونا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ لانگ رینج میسائل جب اس پلیٹ فارم میں انٹیگریٹڈ ہوں تب اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے کیونکہ تب تک ایف سکسٹینز کو اپنے دشمن کے بہت قریب جا کے اور ایک ڈاگ فائٹ میں انگیج کرنا پڑتا تھا یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ڈاگ فائٹ میں انگیج کریں بیکاز پھر اس میں رزلٹ کچھ بھی نکل سکتا ہے جب کہ اگر آپ کے پاس ایک لانگ رینج میسائل ہوگا تو آپ ایک سیف ڈسٹینس سے اپنے دشمن کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کر لیں گے بلکہ اپنے دشمن کے اوپر اپنا میزائل دا کے اس کو ڈسٹروائے کر سکیں گے تو کوئی اس میں ایکسیپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ ڈاگ فائٹ میں انگیج ہوں آپ اپنے ایسٹ کو پائلٹ اور جہاز دونوں کو رسک پہ ڈالیں اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک لانگ رینج میزائل ہو ہاں جب یہ موقع آ جائے تو اس کے آپ کے پاس بھرپور ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ ڈاگ فائٹ کے اندر بھی بہترین سے بہترین کارکردگی کریں اور وہ خصوصیت ایف سکسٹین کے اندر موجود تھی اب اس زمانے میں ایف سکسٹین کے بعد چونکہ پاکستان اور امریکہ کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے تو پاکستانی ایک تو یہ چاہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ایف سکسٹین حاصل کریں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹائم یہ تھا کہ ایک سو گیارہ تک ایف سکسٹین اے اور بی حاصل کرنے کا ارادہ تھا اور ذہن میں یہ بات تھی کہ, کہ تقریباً سو کے قریب ایف سکسٹین ہوں گے اور اس کے ساتھ سپلیمنٹری فائٹرز بھی یو ایس اے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ایف ٹوینٹی ٹائگر شار کا یہاں پہ میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ وہ ایک ایسا فائٹر تھا اپنے زمانے کا جو کہ پاکستان ایئر فورس نے ٹیسٹ بھی کیا اور ارادہ یہ تھا کہ مین جو ہمارا فائٹر ہوگا وہ ایف سکسٹین ہوگا اور اس کے ساتھ جو سپلیمنٹری فائٹر ہوگا وہ ایف ٹوینٹی ٹائگر شارک ہوگا ایف ٹوینٹی ٹائگر شارک آپ سمجھ لیں اس زمانے کا ایک منی ایف سکسٹین یونائٹیڈ اسٹیٹس گورنمنٹ نے ڈیولپ کیا تھا کہ جن اپنے ساتھیوں کو ایف سکسٹین نہیں بیچ سکتے تھے یا بیچنا چاہتے تھے ان کے لیے ایک چیپر ایئر ڈیفینس فائٹر انہوں نے تیار کیا تھا جس کے اندر ایف سکسٹین جیسی خصوصیات ہوں لیکن وہ چیپر ہو اور کچھ ایریاز میں وہ ایف سکسٹین سے کم تر بھی ہو لیکن جیسے صورت حال بنی پاکستان اور امریکہ کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ ویسے نہ رہ سکے جو کہ ایک زمانے میں تھے اور ایف ٹوینٹی ٹائگر شارک کو کیا جو ہمارے ایف سکسٹینز تھے ان کو بھی مینٹین کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا اور جب ہم نائنٹیز کی دہائی میں پہنچے تو پاکستان ایئر فورس کے اوپر بڑا پریشر آیا کہ ہمارے پاس صرف فور جنریشن ایئر کرافٹ تھے وہ ایف سکسٹینز تھے اور صرف ایک چالیس ایف سکسٹین سے اتنا بڑا بارڈر جو ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر سے ان کا دفاع ہر وقت ایف سکسٹین کو آن لائن رکھنا پاسبل نہیں ہو پا رہا تھا نہ صرف ہمارے پاس ایف سکسٹین کے نمبرز بہت کم تھے بلکہ ایف سکسٹین کی مینٹیننس بھی دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی پاکستان ایئر فورس کو مسلسل بہترین بنایا جائے اس میں مڈ نائنٹیز میں ایک کوشش کی گئی تھی میراج ٹو تھاؤزینڈ ڈیش فائیو ایکوائر کرنے کے لیے جی ہاں یہ ایک ڈیل ہوئی تھی مڈ نائنٹیز کے دوران اور فرانس کے ساتھ جیسے ہم نے اوگسٹن این ٹی بی سبمرینز حاصل کی ت
اور پاکستان اور فرانس کے درمیان لیکن سیاسی وجوہات کی وجہ سے یہ ڈیل مڈ نائنٹیز کے اندر کینسل ہو گئی تو جب مڈ نائنٹیز کے اندر ہمیں میراج ٹو تھاؤزینڈ جیسے ہائی ٹیک ایئر کرافٹ بھی نہ مل سکے تو پھر اس کے بعد بہت سارے سیکٹرز میں یہ ڈسکشن ہونا شروع ہوئی کہ اب مزید آگے کیا کیا جائے چائنا کے ساتھ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پھر ایف سیون پی فائٹر حاصل کیے گئے ایف سیون پی ڈیفینیٹلی ایف سکس فائٹر سے بہت بہتر تھے ایف سکس ایک تھرڈ جنریشن فائٹر ہے اور اب سوویت یونین کے ساتھ جو سلسلہ چلا افغانستان میں اس کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ ایف سکس ایک ماڈرن فائٹ میں اپنے آپ کو نہیں مینج کر سکتا تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ایف سیون پیز حاصل کیے گئے ایف سیون پی بھی ایک میگ ٹوینٹی ون تھرڈ جنریشن ایئر کرافٹ کی چائنیز ڈیزائن ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی امپروومنٹس کی گئیں جو کہ ایف سیون پی فائٹر کو بہتر سے بہتر بنایا گیا بہرحال ایف سیون پی فائٹر کے اندر ریڈار ہونے کے باوجود میڈیم یا لانگ رینج بیانڈ ویژول رینج مسائل شامل نہیں تھے اور یہ ایک پوائنٹ ڈیفینس انٹرسیپٹر تھا جس کی کافی کم رینج تھی بہرحال پاکستان مزید ایئر کرافٹ حاصل کرنے کی تگدوں میں لگا رہا اور جب بات آتی ہے سویڈن کے گرپن ایئر کرافٹ کی تو اس زمانے میں ایک بات یہ بھی چلی کہ پاکستان شاید گرپن ایئر کرافٹ حاصل کرے گرپن اگین سویڈن کا ایک تیار کردہ تیارہ ہے جو کہ فور جنریشن تیارہ ہے اور امید یہ تھی کہ پاکستان کو اگر امریکہ تیارے نہیں دے رہا اگر فرانس سے تیارے نہیں حاصل ہو رہے تو تو پاکستان جو ہے سویڈن سے تیارے حاصل کر لے لیکن ان کے ساتھ بھی کئی مسائل تھے ایک تو سویڈش جی ایس تھرٹی نائن گرپن کے اندر امیریکن انجن تھا اور بہت سارے امیریکن ایویونک استعمال ہو رہے تھے جس کی وجہ سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ پاکستان جی ایس تھرٹی نائن گرپن بھی حاصل نہیں کر پائے گا اس کے علاوہ جب کہ رشیا سے ہمارے تعلقات وقت سے بہتر ہوتے جا رہے تھے لیکن رشیا انڈیا کو اتنی بھاری مقدار میں ویپنری سپلائی کرتا ہے کہ یہ فیزیبل نہیں تھی کہ رشیا سے کسی قسم کے ہم ہتھیار حاصل کر سکیں اور آج تک بھی یہی صورتحال ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کا جو ایم ایم آر سی اے پروجیکٹ ہے اس کے تحت انڈیا نے جو ہے امریکہ سے تو ایف ٹوینٹی ون اور ایف ایٹین سپر ہارنٹس ہیں وہ تو آفر کر دیے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس نے انڈیا کو لیکن رشیا کے ساتھ جو پاکستان کی جب فائٹر حاصل کرنے کی بات آتی ہے یا ایس یو تھرٹی ایس ایم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ڈیل نہیں بن پاتی تو ان ساری صورت حال کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس کا پیش منظر بھی دیکھیں اور آگے کی فیوچر اسٹریٹجک بھی دیکھیں تو ہمارے ملک کے جو ایئر فورس کے اسٹریٹجسٹ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ ان تمام صورت حال کے اندر چائنا جو ہے ہمارا ایک واحد ساتھی بچتا ہے جو کہ ہمیں ایک ریلائبل طریقے سے ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے میں مدد دے سکتا ہے جس کے ذریعے پاکستان ایک اپنے انڈیجنس فائٹر تیار کر سکے اور اس کے نتیجے میں جی ایف سیونٹین جنم لیتا ہے یہ پہلے ایک سپر سیون پروجیکٹ تھا جو کہ چائنیز امیریکن پروجیکٹ تھا پر یا سیبر ٹو لیکن اس کے بعد جب امیریکن کمپنیز اس میں سے نکل گئیں سپر سیور پروجیکٹ تھا وہ بیسکلی ایک انتہائی اپ گریڈ مگ ٹوینٹی تھا لیکن جب پاکستان کی اس میں شمولیت ہوئی اور اس پروجیکٹ کا نام سپر سیون پروجیکٹ رکھا گیا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پاکستان نے جو تجربہ سیکھا ہے ایف سکسٹین سے جو تجربہ سیکھا ہے ایف سیون پی کے استعمال سے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا تیارہ تیار ہوگا جو کہ پریویس آنے والے تیاروں سے بہتر ہوگا اور ان کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی ڈائمینشن لے کے آئے گا ایئر فورس کے لیے اور جناب ایسا ہی ہوا جب ہم دیکھتے ہیں جی ایف سیونٹین کے ڈیزائن کو نیچرلی وہ بہت ایف سکسٹین سے زیادہ انسپائرڈ ہے اس کے اندر ماؤنٹیڈ ڈیلٹا ونگ ہے اس کے علاوہ اس کی فیوسل آج میں لینڈنگ گیئر انکلوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک سنگل انجن فائٹر ہے اس کی جو کینپی ہے اس کے اندر ویزیبلٹی بہت بہترین ہے اس کے جو ایویونکس ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیجیٹل ایویونکس ہیں اور ایک ماڈیولر ڈیزائن ہے کہ فیوچر کے اندر بھی اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو یہ وہ تمام تجربات ہیں اور چیزیں ہیں جو کہ پاکستان نے ایف سکسٹین سے سیکھی جیسے کہ ایف سکسٹین کے اوریجنل ایئر فریم کے اندر مڈ لائف اپ گریڈ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے جو بلاک ونز ہیں وہ بلاک ٹو بن سکتے ہیں اور اسی طرح بلاک ٹوز فیوچر میں بلاک تھریز بھی بن سکتے ہیں اور اسی ڈیزائن کو مد نظر رکھتے ہوئے جی ایف سیونٹین براوو بھی اب ڈیولپ کیا گیا ہے اور اس وقت جو ہمارا پی ایس سی کمپلیکس کامرہ ہے وہ تقریباً سولہ جی ایف سیونٹینز اور آٹھ جی ایف سیونٹین بیز تیار کر رہا ہے اور نہ صرف جی ایف سیونٹین پاکستانی ایئر فورس کے اندر شامل ہو چکا ہے بلکہ اپنا کامبیٹ ڈیبیو بھی کر چکا ہے اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی ایئر فورسز میں بھی یہ شامل ہو رہا ہے اور یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے کہ میراج اور ایف سیون جیسے تیاروں کی جو ریپلیسمنٹ ہے 
وہ ایک ایسے ایئر کرافٹ سے ہوگی جو کہ تمام خصوصیات رکھتا ہوگا ایک لو کاسٹ فورتھ جنریشن فائٹر کے اور اس کے اندر ایک ایسی فائر پاور انٹیگریٹڈ ہوگی جو کسی بھی ایون فور پوائنٹ ففتھ جنریشن ایئر کرافٹ سے بھی قریب تار ہے تو یہ تھی ہمارا ہسٹری آف دی ایف سکسٹین دا پاکستان ایئر فورس اینڈ دی انفلوئنس آف ایف سکسٹین آن جی ایف سیونٹین امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ڈو لائک اینڈ سبسکرائب دس از فینٹم سائننگ آف